我还剩下不到五十一千武币，金角巨兽想要更快进化，必须用钱购买金属组合。而宇宙星比钱无币要值钱的多，是绝对的硬通货。诺兰山家族马上会到达地球，我必须以最快速度挣钱，让金角巨兽进化。老伯。这显示，是黑龙山帝国境内千载难逢的寻宝机遇，还望大人准行。此处是宇宙佣兵联盟为己方筛选人才的试炼场，我许你宇宙公司不便参与。不过，我也不会阻止你以其他组织名义进入界中界，一切小心为上。是。又有新的货币单位，宇宙币比钱无币更高级，一枚宇宙币能兑换三千多枚钱无币，就是说，这块宇宙金价值约一百亿钱无币。一块宇宙金就能赶上老师第一个账户的资金，看来金角巨兽有望快速提升了。高升，有事吗？罗峰兄弟，莎莎跟我说。他在浏览雷霆世界冒险者名单时看到了你的名字，你现在在那儿？是，怎么了？雷霆世界出现界中界的消息都传遍了，现在各大势力的强者都四面八方奔向苍兰星，包括宇宙级、御主级甚至界主。你最好尽快转移到安全的地方，要不然你身上的宝物甚至性命会不保。殿下，界中界的核心地带便在那个方向。属下身体组织细胞已重构恢复到百分之一百，请允许我带队前往核心地带先行查探。哼，我能召集一队白虎楼人马相助殿下夺宝，只求殿下与我们达成合作关系。哦，可以。你可先回白虎楼阵营中，我有安排会传令给你。是。界中界资源都集中于核心地带，争夺会日趋激烈。多谢战力没坏处，若是有外公助力，便可占据绝对优势。外公。正在赶往雷霆世界。现在界中界是什么情况？一些楼已在无畏拼杀罢了。外公贵为界主，若驾临界中界，那宝藏必归于我们皇母团。平世界作为佣兵考核区，非恒星级，一概不得进入。雷霆世界中出现了界中界，你不适合再做考核世界。我们都有资格进入。季青，你凭什么挡在这里？宇宙佣兵联盟并未撤销此地考核世界的功能，因此规则不变。宇宙级的你可不符合条件。既然知道我是宇宙级
宙级也敢在宇宙佣兵联盟的人面前叫板。行，我要先确认，你现在是代表虚拟宇宙公司，还是宇宙佣兵联盟与我对话？姬青已被佣兵联盟的一位不朽级前辈收归门下，不便再以虚拟宇宙公司的身份行动，因此改换门庭。这次奉上一级之命，作为宇宙佣兵联盟的特使，来此维护佣兵考核的秩序。那我也以三府山指挥官的身份，向你申请进入界中界。三府山考核者在界中界失去音讯，我必须去确认他们的状况。对不起，大人，您是狱主，超过规定等级，申请不能通过。这把手在此的姬青，背靠宇宙佣兵联盟。连宇宙级乃至宇宙都敢阻拦在外，实在难以对付。听闻罗峰也在界中界内，若是不能侵入，我不仅会错失宝物，还会失去杀他的灵气。<笑><笑><笑>格雷夫，黑龙山黄武团界主机前三，界主机，外孙女布洛林是为黑龙山皇室的九皇女。知道，还敢拦我？恒星级以外禁止进入，是佣兵考核的铁则。你作为界主，可以强行闯入，但现场发生的一切。会记录上报。任何人破坏规则，就等同于宇宙佣兵联盟作对。到时候如何处理？自会由联盟来定夺。嗯、这荒武团建筑是不是有点欺负人了？啊哈哈哈哈哈哈！嗯，很好笑吗？堂堂黑龙山黄武团界主，竟被一个小妮子拦在门外，真丢脸呐、啊！麻烦的家伙来了。
哈格雷夫。恼<笑>羞成怒，何必拿小辈撒气？显得黑龙山皇武团格局堪忧啊！山格局再大，也得不到这界中界的宝藏，是吗？大家都获得界中界的宝藏，想听听吗我们这些天一共挖到了十八万方宇宙镜，价值七千亿钱无比。这么多！继续继续、嗯，等宇宙级以上的强者进入界中界，我们可就没机会喽。高声说，连玉主和界主都在赶赴雷霆世界，可为何并无踪影？嗯，我去一下虚拟宇宙。明玉先生，罗峰，你们现在可是在界中界内。啊，是的。给你看样东西。啊兵考核禁止宇宙级以上进入，因此三府山的降天臣元帅召集黑龙山各大组织首领，开了一次界主会议。元帅提出了一个可以获得界中界宝藏的方案，就是各势力派遣大量的恒星级九级冒险者进入界中界。黑龙山黄武团六十万，白虎楼三十万，黑云会三十万，北龙城三十万，三府山三十万，其他家族共十六万。全部加起来，将近二百万。虽然免于和宇宙级以上的佣兵竞争，但两百万恒星级九剑在数量上仍是恐怖至极。罗峰，二百万冒险者进入界中界后，你有几分生存几率？考核结束，你们活着离开雷霆世界的几率？又有几分了？我还听闻你们与诺兰山家族有矛盾。他是白虎楼的人，想必其家族之人也在这其中。光是他们，你们就难以应付吧？
道也宁愿被雷劈死。喊你见到三弟脱险，怎么会轻易寻死？要借着风力，加上你的极限速度往北飞。北部山脉的下方区域风压小，是整个峡谷底部唯一不会致人丧命的区域。只有到那里才可能活下来。可我的速度会被流云护卫限制，难道我要脱离流云护卫的保护？没错，你可别死在这儿，让女魔星断了传承。变小了，附近的引力似乎也变得更强了。这里居然有一处引力场，它的强大引力、能力风雷雨雪都无法干扰这一片场域。但奇怪之处在于，能在这种环境下生成引力场，明显不合常理。到底为什么呢？也多亏有不受风力影响的引力场，让我轻松拿到了十五颗矿石。不过眼下更紧要的，还是迅速与大哥他们会合。
他的力量就流失了大半。二弟因过度使用雷电力量而体力不支，敖国和铁南河为保护我们，也一直陷入被动。这样下去不是办法。居然活下来了！我还得到了十五块风角矿石，这多亏了你的帮助。你的队友已经一败涂地，你一个低阶恒星级，就算活下来，又能改变什么？哼，改变已经发生了。念力干扰，躲在那里。原来之前潜伏在暗中出手的人就是你。荒木团战败，我的位置也已暴露，眼下只好。宇宙精英的筛选过程本就残酷，只有经历一次次生死磨难，突破成为宇宙级，才有资格成为强者。我想，胡克也明白这一点。怎么回事？在你们战斗时受到冲击，正在崩塌。看方位，崩塌刚好就是从那个奇怪引力场的位置开始的。
那是什么？小石这种稀有矿石，但还是有些名不副实。现在界中界终于现世，这才是精彩的开始。丹雅，入口开启，至少有上千名冒险者进去了。你有什么打算？虎哥说过。若不抓住机遇，便无法保护自己和族人。所以，任何时候都要不顾一切的前进。进入界中界。鬼斯，你们小队伤亡惨重，还有脸来见我？殿下，恳请您再调拨些人手。鬼斯必定一雪前耻。我能带来一部分白虎楼的人马协助黄武屯，只求九皇女殿下为我的队友报仇。界中界开启，眼下前往内部寻宝才是重中之重。而你们竟然还拘泥于个人恩怨。全体出发。城要求我们紧急集合。抱歉，龙子，我先走一步。各位加入北龙城的事，我一定会尽快上报。注意安全。虽说界中界内有大量宝藏，但似乎一时无从找起。北龙城把丹药叫过去，八成想召集人马，联手争夺宝物。其他势力也应该如此。我们目前还是无所属势力的冒险者，最好往人少的地方走。至于具体的去处，这时候还是得靠我巴巴塔。我搜集了二十公里范围内人员密度低且有宝物踪影的所有区域，发现这个标记点的地点三千两百米处有大量宇宙晶。冒险者一定会将消息上报，传遍帝国的各大组织。超级强者们都会赶来抢夺这块肥肉，届时会展开一场更为残酷的厮杀。
九皇女殿下，我们成功骇入了北龙城的数据库，由此发现一处矿石富集点。地图数据已发送给您。那里没有我黑龙山皇武团部署的兵力，其他势力恐怕已蠢蠢欲动。鬼斯，这个矿石富集点，我不希望旁落他人之手。鬼斯定不负殿下所托。避免不了与其他冒险者遭遇，不宜久待。山顶的落雷足有两万亿伏特，我们若是正面遭受雷击，恐怕难逃一死。但优点是风力小，能尽快到达北部的矿石富集点。虽然危险，但若能一鼓作气完成风角矿石的搜集，也能省去后续的波折。卷起了少量风角矿石，这里果然是矿石附近点，没错。老三，那黑布冯先搜集矿石，五个盖亚这边有我联系。嗯、哦，哦，念力在风力影响下迅速消散了，那就只好。
，能使他们陷入险境的对手，换我们来对付的话，我穷尽了各种可能，最后得出我们战胜的概率接近于零。放弃救援行动，不要去招惹强大的敌对势力，多收集风角矿石，尽快完成任务，才是最好的策略。嗯，我明白你的想法，追随你的本心做决定。胡克答应我们加入北龙城，还分享了矿石的方位。现在遇险，不能见怎么救。又来了，你以为你是小说男主角吗？巴巴塔，把他们的坐标发给我。作为无所属势力的冒险者，却主动参与到两大势力的冲突中了。无论出于何种目的，这都是一个非理性的糟糕选择。他们正在被追杀，是黑龙山帝国防务团的人。胡克，我还在想，区区几个北龙城的，为何就敢穿越峡谷来这搜集矿石？原来还有同伙。罗峰，救！星级九阶的无名小队，居然敢插手黄武团的事！这个地区的风角矿石都属于黑龙山黄武团，我说的是哪一颗？赤魂头目残片，就是以弱胜强的王牌。不管你们黄武团有多强大，我也要击败你，为我朋友主持公道。伺机而动，老、嗯、公，先专心御敌。我们精神虐食，晒伤拳孔，他们一时占不到便宜。
的保镖确实有与我们相抗衡的实力，不过退伍的短板就是你。这招有用吗？小看了你，看你真以为能拖住我！风雷峡谷下方的风暴速度足以摧毁任何恒星级保护，如此亮丽的家伙，等着被狂风撕裂吧！再用船印来上岛战术，别给他们喘息之机。
雷松的闪电与圣光的落雷，实质上都是借口的造物。可惜相似，见过圣子炼金，我已了解雷松的能量运转。或许借此，我将能利用借此的雷电力量，发出致命一击。怎么样？还死不了。这是雷死。其实上古时的雷电是雷霆世界毒眼，千万小心。耐心超级好，一旦锁定目标，据说可以长达几个月，出了名的难缠。敖国，刚才那下是你的精神攻击？是，老大，干得漂亮！总算是这破娘遭了点罪。真是看他的样子，适合我们杠上了。刚才的精神攻击是出其不意。现在恐怕他已经高度戒备了，而我们一旦稍有懈怠，他便会趁机偷袭。生命之水疗伤，明天便会恢复如初。今夜你们务必打起十二分精神，绝不能让雷损钻了空子。是是。大哥，我想到一个主意，或许能打破僵局。这是我需要进入虚拟世界去修炼一番。去吧，你二哥就交给我了。
自从获得了这本呼延伯老师留下来的陨墨星秘法，我有时间便仔细研读。第一册的概念要领我已完全掌握，现在开始修炼第二册。我没记错的话，第二册是脉冲魂印。嗯，我准备在今晚修炼成第一层。既然脉冲魂印也是精神攻击的一种，那怪鸟绝不会相信有人能在一个晚上便增加了精神攻击的手段，必能出其不意。嗯不错不错，脉冲魂印是魂印如脉冲一般进入敌人识海，产生震动，对其脑电波进行干扰。哪怕是高一层的武者中了脉冲魂印，也会出现片刻的大脑空白。即使是一瞬的空白，也是决胜的关键。对了，金角巨兽已经进阶到了恒星级九阶，只差一步就能跨入宇宙级。可这一步，也是整个恒星级进化过程中最艰难的一步。诺兰山家族舰队还有多久到达地球？还有两年四个月零二十九天。我必须在这个时间之内，让金角巨兽突破至宇宙级，才能有一线生机，与他们抗衡。麦卡罗，你出关了。嗯，师弟，你说那地球上到底有什么高手，竟然连普拉的精英小队都没能发回来消息？那个被地球人称为一号古文明遗迹的机械族飞船一直停在那儿，没有人弄走。就算有高手，也高不到哪儿去。我听说。这个地球领主罗峰不仅拒绝了祖祖一千亿钱乌比收购地球的提议，还在虚拟宇宙和祖祖发生了直接冲突，哼，简直不自量力。还有多久抵达地球？大概还要两年四个月零二十六天。嗯，那我继续修炼，没有紧急的事，不要打扰我。这个混蛋。想不到此次出关已达到宇宙级八阶，比我还高了两阶。现在就不把我这族长放在眼里，以后还能得了？伤怎么样了？已经恢复的差不多了。好，我来替二哥出口恶气。明白了吗？明白。
的精神攻击是三弟的新招数。老三，你进步这么快，我做哥哥的可不能落下。走，我们赶紧去风雷峡谷，身体刚刚恢复，正好活动活动筋骨。最外围的风，都是地球十八级飓风三倍以上，两万多帕的风压足以将普通人撕碎。核心地带的风，只怕宇宙尽到难以抵御。在抵抗风力前，先想想怎么对付冒险者吧。这是我扫描探测的结果。这么多人，风雷峡谷。聚集着黑龙山帝国排名前五的组织成员，他们往往会在危险地带抱团行动，攻击落单者。黑龙山狂舞团到底是何来历？人员规模竟远超其他组织。他们是帝国官方最强力量，实力自然比白虎楼等民间组织高上一截，尤其是黑龙山狂舞团，背后有皇族撑腰。黄武团的，对，他们行事跋扈，且极度排外。就比如上次那个九皇女，你们最好别再跟他们扯上关系。他把一个首领模样的人叫来了。角矿石作为通过间隙佣兵考核的关键物品，必须从风雷峡谷获得。该处也因此成为必争之地。黑龙山黄武团组织严密，人数占优，占领了大部分地区。三府山、黑云会、北龙城、白虎楼这四大民间组织，地盘呈碎片化分布，南巡立足之地。而无所属的冒险者，更是处于极度危险的境地。罗峰，你又该如何应对？既然黄武团有皇族背景，那老三作为帝国公民，岂不是要处处让着他们？他们并没有一手遮天，只要加入三府山、白虎楼、北龙城、黑云会这四大武装组织的其中之一，就算发生冲突，哦、他们也会投鼠忌器。白虎楼曾与我们有冲突过，且是诺兰山所属势力。以我们的立场，实难加入。而且根据资料，其他组织也都有准入门槛，至少需要内部成员推荐。对了，上次在沙路上认识的虎克和盖亚跟我提起过，他们属于北龙城势力。嗯还得走程序，但可以先一起行动。风雷峡谷北部的一处山脉，常有狂风卷起的少许风角矿石掉落。恰好此处尚无其他势力驻扎，我们可以在这里汇合，一同搜集风角矿石。两队汇合后，既可保证安全，又能提高搜集效率，此计可行。不过，我们两队距离较远。
若要汇合，除了避开其他冒险者，还要面对峡谷的风雷。大家没事吧？我没事。好沉。这里的引力约为地球的三千九百倍。因为整个雷霆世界是由建筑强者使用宇宙本源能量造就，这世界土地、沙粒、岩石等等都受宇宙本源能量影响，比外界物质要特殊的多。宇宙本源能量会在建筑世界里凝结，就是宇宙晶。宇宙晶也具有货币功能，在宇宙中属于硬通货，而且价格高啊！这雷霆世界这么巨大，其所凝结的宇宙晶应该也是天文数字。这么说来，在这里随随便便抓一把宇宙晶回去，都能赚大发了。那是什么？世界的相关资料，死亡尘暴是死亡沙漠中的三大危险之一。它出现没有任何规律，突然的出现，铺天盖地，本人根本没法躲藏算逃出来了，这死亡尘暴太吓人了。阿巴塔，我们现在在哪里啊？我们在龙索山脉与死亡沙漠的交界处，前方一点六公里就是妖月湖。我们此行的目的之一，独角铁溪就栖息在妖月湖周围。好，稍作休息后，我们就出发。嗯。前面就是妖月湖，大家戒备小心。资料显示，栖息在妖月湖周围的怪兽统称凶兽，它们智力低下，但力量极强。尤其独角铁蜥还是群居凶兽，对付起来更要小心。显示，他们大多有恒星九阶实力啊！我们五个人打不过他们一群。哎，不用我们打，我的能量探测器探测到一支实力强大的队伍正在接近。他们的目标肯定也是独角铁蜥，我们正好坐山观虎斗。下一个目的地，九个恒星级九阶，一个恒星级二阶，这队伍确实强，敢正面攻击独角铁蜥群。他们穿着的是黑龙山帝都特有的驻战服，那个恒星级二阶的丫头。
具有龙人中乌龟族血统，那是黑龙山皇族的特有血统，应该是黑龙山皇室成员。独角铁骑首领来了，九皇女殿下，材料已收集完毕。走。九皇女，果然是黑龙山皇室成员。独角铁骑虽然是本次考核的猎杀目标，但他们这样滥杀，也未免太过分了。他们走得匆忙。没有砍掉所有家伙。三弟，你这招黄雀在后，真是个漂亮。罗峰，十、啊、二公里外有一支南卡蒙族小队，正在以惊人速度接近这边，估计是要截杀你们。他们有七名恒星级九阶，恒星级二三阶各一名，实力不凡。还有黄雀，走。交出来，我可以饶你们一命啊！否则，我们白虎楼的手段可不温柔。黑龙山帝国四大组织之一的白虎楼，和诺兰山是同一组织。此一枚，还要不要？九羽哥哥，他这是瞧不起你，快把他们都宰了吧、嗯！诸位，还记得来借助世界之前，我们商定的战术吗？明白，动手。
追了，你的速度我们跟不上，在这里分散开来非常危险。是，你是横行级九阶的精神勇士，噬魂头目残片在你手里能发挥更大的威力。考核期间就交你保管了，巴巴塔，让他逃掉没事吧？放心，他现在还不知道你们的身份。不过他是白虎楼弟子，不知道和诺兰山有没有关系。下一步便是搜集风角石了。在整个雷霆世界，只有风雷峡谷有风角石的存在，距离我们三十万公里，需一个月才能抵达。事不宜迟，出发。恒星级就拥有领域，不明材质的暗器。独特的战术，这支地阶小队还真让人意外。哼，下次我不会这么轻敌了。Yeah. 还有八千多公里，明天就能到了。幸亏这一路上有巴巴塔帮助警戒，才躲过了路上的几波凶兽。这里是平原地带，凶兽的视野极为开阔，还不是放松的时候。放心，只剩一天路程。不愧是十点钟方向，二十公里，有三只凶兽。这下没有凶兽追来了吗？一、二、三、四、五、六、七，不得了，超过一百头，四面八方全都是。安全了吧，二哥？每次你一说安全，就会出事。啊！小心！
霆身上裹挟的雷电是雷霆世界独有，千万小心。血统进化剂怎么用？口服，药效发挥的时候会有点疼，不过没有任何毒副作用，放心吧。啊、怎么这么痛、啊？你嚷嚷，这玩意要是改成血统，从最深处改变，当然会很疼。忍过去就好了。还要多久？很快的，不到一小时。<笑>一小时。不、嗯啊啊啊啊啊啊啊终于过了，感觉全身都散掉了。哎，别放松！你现在血统进化了，体内每一个细胞都在汲取生命力，赶紧使用母牙精，这个时候细胞能最大程度的吸收生命力。你，啊啊嗯、这消息也通知大哥二哥。七级进入行星级八级，精神念力跨入恒星级二级了。哥二哥，你们也进阶了。我突破了行星级最后的难关，达到了恒星级一级。我已经到了恒星级二级。这不是血统进化剂效果的结束，而是开始。你们现在进化了血统，往后的修炼速度能提升不少。老三，刚刚过来的时候，我和红哥商量过了，现在我们的血统都进化成功了，是时候去参加宇宙佣兵考核了。我们准备现在就申请最低级别的宇宙见习佣兵考核，一起去吧。宇宙见习佣兵考核是宇宙佣兵联盟诸多考核当中的入门考核，只有通过宇宙见习佣兵考核，才有资格挑战更高难度的一星、二星乃至三星宇宙佣兵考核。即使强如诺兰山家族，都不敢招惹宇宙佣兵。我若能成为宇宙佣兵，就能更好的保护地球。佣兵考核一般在界主世界内进行。界主世界，所谓界主世界，就是界主开辟的小世界
。建筑之所以被称为建筑，就是因为他们拥有能够在宇宙中开辟小世界的能力。如果我突破到建筑，我的体内世界也能变成建筑世界了。在建筑世界内，除了这世界本身蕴含的各种危险外，更大的危险是来自于其他参加考核的成员。劫杀随时会发生。这样看来，纯以我们三人的实力来说，还是过于弱小，需要实力可靠的队友。放心，本个魔爆巴塔早就考虑到了。徐熙，赵峰，我以为再也看不到你，看不到平平和小海了。你就没事了，哥。阿华，你还好吗？我没事。这群宇宙行动，一日不解决他们，地球随时都会遭受巨大威胁。既然他们那么喜欢地球，那就让他们永远留在这里。巴巴塔，分析他们的战力。在座了，在座了。吹在最前面的是十五名恒星级九阶，剩下的都是七阶或八阶武者。战力最高的是普拉，其次是陀雷武和精神念师荣志。那我就先清理杂鱼。在专注对付普拉，免得落入围攻。巴巴塔，你当初连接地球卫星网络的附属智能，是否能干扰他们追踪飞船的信号？篡改接收信号的手法之前已经用过了，他们一定会有所提防，需要换个手段。前方刚好有条雷暴云。修好你的！不要不要不要！我不要！很好，铁南河、敖谷，飞船一旦进入那团雷暴云，隐去踪迹的瞬间，你们立刻冲出去，吸引普拉他们远离飞船。是。而我，则会在普拉等人远离飞船的时候，以金角巨兽本体，解决落在后面的恒星级七八级武者。消失了，应该是前面的雷暴云团干扰了信号。哼，地球的卫星信号追踪果然落后。
罗峰，电子信号已屏蔽。为了反追踪，我们接下来会通过量子信号沟通。行动。卫星重新定位到了那八名恒星级九阶保镖的坐标，他们应该是在护送飞船。跟紧他们。铁男和通过量子信号将普拉他们的坐标同步过来了。还请各位暂时待在这飞船内，等我处理完那群侵略者，再送各位回家。嗯。哥，小心点。嗯其中最值得注意的，是两处遗迹和一头怪兽。第一处遗迹，是位于林区深处的一颗巨大圆球，球体溢散的毒气杀死了我们的两个队员。但这也表明，内部大概率有宝物，值得一探。第二处遗迹，是悬浮于海中的一座银白色金字塔，入口通道非常危险。我们向内部投掷一些兵器，都瞬间化为气氛。经确认，它其实是一艘机械族的飞船，等级至少是第九级。机械族，<笑>那可是宇宙中科技最发达的族群。人类族群的多项科技都是来自机械族。这艘飞船的价值远非一般飞船可比。不止如此，我们还发现，地球曾出现过极为罕见的金角巨兽幼兽。他已被强者杀死，我们正在寻找他的尸体。他的尸体价值依然不菲，有必要继续搜寻。最了解地球的，就是地球土著，他们或许有尸体位置的线索。土著的人口分布情况如何？地球人口近七十亿，其中一亿八千万分布在六个生存基地中，多数武者及政府高层都在里面。以 C 级生存基地的坚固程度，我们还奈何不得。但要是我们买下地球，那些土著迟早都会被我们控制。金角巨兽尸体的情报就不难获得。普拉，购买地球的任务执行的怎么样？我已事先和帝国官署疏通了关系，现在正派人前往闭眼星办理手续，预计会在十二小时内走完流程。看来外部势力不会插手了。我认为时机已到，普拉，你们要用相对怀柔的策略，争取以最快方式控制地球人类。是。是星球的各项数据都在这里。嗯。我要买下这颗星球。经总部认定，地球是最高规格的生命星球。按照帝国法律，各位要购买它需要三万亿黑龙币。如果金额不足，就无法。不买。您若要购买地球，首先需要提交申请，通过帝国总部的审核后，才能跟你交易。要多久？帝国法律规定，需要。三十天，三十天。二弟，三弟，啊、诺兰神家族在华府基地时降落了地球上的人类，你们好，我来自宇宙中的诺兰山家族
不用紧张，我们是心怀友善而来。这些是我们的见面礼仪。听说地球一直为怪兽所扰，所以我们杀死了大量行星级怪兽，并将尸体赠予你们。想必各基地市的周边会因此太平不少吧。只可惜，我们在为地球人类清剿怪兽时，地球的高层却躲在生存基地内毫无作为。我真为你们感到难堪。委屈我们的防卫意图，恐怕是在为后续的侵略行为寻找借口。既然地球的高层无力清剿怪兽，那诺兰山家族可以代劳。我们可以彻底清除地球上的怪兽，将广大的土地和海域还给你们。从此以后，地球人类无需再龟缩于围墙内。不过，这一切的前提是，你们愿意臣服于诺兰山家族。好的，让地球成为我们的附庸星球。滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！这才是他们的真正目的。当然，你们也可以选择对抗，但是要想好后果。嗯。滚出去！我们的精英战士全都是恒星级，只需要一拳就能毁掉山脉和岛屿。你们若还心存幻想，不妨拿出你们地球最强的武器。我就在这里，尽管来试。发射！你们所见，我们能轻易毁灭地球人类。到时候，你们无法再享有自由，地球也会最终沦为奴隶星球。是成为附庸星球，还是奴隶星球？我给你们十二小时考虑。这期间，你们暂时还是安全的。不过。如果十二小时后我们得不到来自地球高层的肯定答复，那么每一小时我们就毁掉一座基地室，当然也包括里面所有的地球生命体。好好想想吧。<笑>他们肯定是为了降低征服成本，才说出这种唬人的话。诺兰山一旦走完购买程序，获得地球的主权，无论是附庸星球还是奴隶星球，都没区别。最快是多久？如果您是帝国的大家族，或许喝杯茶的功夫就给你搞定了。这么说，如果像诺兰山家族那样背景深厚的势力来打点关系。购买地球的效率肯定高得多，那就更不能拖了
。根据帝国法律，具有主权争议的星球才有三十天购买流程。地球作为无主星球，流程本就很快吧？抱歉，我只是个偏远星球的小官员，有些事不能由我做主。我看不见了，我们拿到了你的银行流水，并根据你账户预留的号码查到了你的聊天记录。两相对照，不难看出你私下与他人达成协议，借助职权收取了颇为可观的费用。我的信息怎么会？爸爸他说，这里的银行由于地处偏远。极少有大客户前来，导致系统疏于维护。对巴巴塔而言，只要拿到了个人信息，这类数据就不难拿到。<笑>你是选择快速办理手续，还是老当入狱？这次情况不一样，诺兰山家族曾许诺给我一亿黑龙币。要我为他们留住购买地球的名额，如果我中途变卦，哪怕退回那一亿，我恐怕的性命难保。两亿，十二小时内达成交易，我给你两亿黑龙币。这些钱，够你买几个恒星级保镖，远离诺兰山家族势力范围，过上一辈子舒适生活了。一小时内搞定，我给你十亿。罗文先生，一个小时我的确没把握，不过我会全力以赴五国元首、军方高层与战神宫正在召集紧急磋商会议。与此同时，在亚美利加，欧罗巴出现街头骚乱和民众抗议。有一部分和平团体提出，应该接受诺兰山家族的主张，避免地球与高等级文明开战，并遭受灭亡的命运。为此，本台第一时间联系并采访了该团体的领袖。舰长，探测表明，这座圆球山内部的毒气能毒杀宇宙级强者。这圆球山到底有什么秘密？地球的土著不认识它，只称其为三十一号古文明遗迹。家族那边的资料库里居然也没有记载。弗雷伍，你那个一号古文明遗迹探查的怎么样？这艘机械座飞船品阶太高。我们还没有手段移动它
三小时二十九分，一切搞定。罗峰先生，地球的产权归您了。嗯会在这浩瀚宇宙中闯出怎样一番天地呢？扫描这个二维码，更多新鲜好玩的宇宙新鲜事儿都在这里，还有超多精美壁纸、官方爆料、独家福利等你领取。还愣着干嘛？赶快扫码，和罗峰一起冲向宇宙！下一回合。地球已经成为了我的领地，马上从我的领地消失。这个罗峰绝非一个土著那么简单，屈服无者勋章。祖祖，似乎那两个地方隐藏着重要秘密。既然没有别的事情，就行动吧。诺兰山家族贼心不死，我们得提前做好准备。我们这群新到，也该拜访一下这位地球领主的亲属了。